Olá, tudo bem com você? Começando o nosso Hope Hour. Eu já faço assim um começando, porque o que a gente quer é um momento de paz agora. Mesmo que você está fazendo um milhão de coisas aí na sua vida, é para você ficar com seu fone de ouvido ou deixar o, o teu YouTube aberto. O que, que você está fazendo, mas acompanhando a nossa conversa aqui, que sempre é muito edificante, uma conversa que vai contribuir para a sua caminhada cristã. Sempre eu começo mostrando a minha mesa e, mais uma vez, não tá nada fraca. Olha só. Só o pessoal da saúde aqui. Bárbara. Eu sou saudável. <risos> então tá bom, você tem que, tem, tem que fazer parte do time. Eu fui convidada por esse ponto. Por esse eu ponto. Sou saudável, isso. Ó, Bárbara Luz, que você conhece aí do programa Fé em Ação. Sim. Vai ser a minha co-apresentadora, que vai me ajudar a conduzir essa conversa. Com essas rainhas da saúde que estão aqui, né, né Bárbara? <risos> Nossa, eu tava, assim, já acompanho o trabalho delas há um uh -huh. tempo, mas estava olhando de novo. Gente, que orgulho, que maravilha ter vocês aqui. Quero aprender muito com vocês hoje. E nós vamos que a consulta hoje é grátis. As perguntinhas estão todas aqui, viu? <risos> Ó, vou começar apresentando a Dani... Sim. Que é a doutora Dani, <risos> doutora Daniela Cano. Ó, a Dani é médica especialista em nutrologia e medicina da família, com mais de 20 anos de experiência clínica, é, várias coisas, foco em emagrecimento saudável, reeducação alimentar, acompanhamento de pacientes que adotam ou desejam né, mudar aí a alimentação, se tornarem vegetarianos, veganos. Tratamento dos problemas de saúde digestiva, olha só o assunto de hoje, microbiota intestinal, constipação, intolerâncias alimentares, síndrome do intestino irritável, disbiose, entre outros. E é cofundadora dessa rede social, que é uma das que eu coloco alerta para eu receber quando chega conteúdo. Que bom. Porque não é só seguir, né? A gente tem que receber o alerta, que é arroba sou saúde. Você está vendo aí na legenda, porque é sou S-O-W. É de semear. Semear, 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 semear saúde. saúde. Uma rede social incrível para você que quer cuidar mais da sua saúde. Dani... Temos uma longa história, começamos Foi. o Vídeo de Saúde juntos, não é para poucas pessoas. Verdade, Pagno, estamos com um dos velhos. Hein? Estamos, já faz tempo, <risos> já faz tempo. Muito bom ter você aqui, Dani, Muito obrigado. Muito bom estar aqui com vocês também. E também a Liliane, Liliane Moreira Neto, que é nutricionista, especializada em obesidade e emagrecimento, atuante na linha de alimentação vegetariana, comportamento alimentar e tratamento para doenças crônicas. Trabalha como analista da, de promoção à saúde em uma operadora de saúde, onde promove iniciativas de qualidade de vida para diversos públicos. É, parte do ministério dela é trabalhar né, aqui com a gente no rádio e na TV, divulgando esse estilo de vida adventista, o que já dá nome para a rede social dela, porque ela é arroba nutri.adventista. É um prazer estar aqui com vocês. Liliane também que é assim, se a gente falasse de carnaval, que a gente é crente, não fala, mas de outros carnavais, <risos> é, né Liliane? E aí a gente já, já mostra a idade. Também. <risos> também, né? Todo mundo tá ressaltando isso hoje, tá complicado. E elas estão sempre presentes aqui na TV também, né? Sempre. De saúde sempre marcando é. a presença, é um prazer ter elas aqui. Eu sou da TV também, mas eu fiquei muito feliz porque, gente, que estúdio maravilhoso, gente. Amei. Vocês estão felizes é, aqui no sim. Hope Hour? Tô achando demais. Eu, eu, eu já sou assim, é, é, já, já recebo, acho que as quintas. Sim. E já, já, já fico ligadinha pra poder assistir pelo menos um, um pedaço do Hope. Que né? legal, Lili. Aí você sabia que um dia você ia estar, né? Ah, eu tava esperando. <risos> <risos> Sabe que a Liliane, quando a gente de repente, assim, né, a gente... Eu e Nani viramos pais, a gente, meu Deus, como é que alimenta uma criança? <risos> Aí a Liliane que socorreu a gente, que fez bom, um acompanhamento foi. inicial ali, né, Lili? Foi. Pra gente dar conta desse momento. Bom, mas a gente tá aqui, né, Bárbara? Isso mesmo. Pra falar de um assunto que é o seguinte, vou até pegar aqui, a gente deu um título super bonito, ó. <risos> Maio Roxo e os Segredos sobre a Alimentação Saudável. É porque, assim, a gente está muito acostumado, né? A gente tem o Outubro Rosa, que é da saúde da mulher, o Novembro Azul, que é da saúde do homem, tem o Setembro Amarelo, a gente foi dando essas cores para os meses para ajudar a gente a se lembrar de coisas importantes. E aí veio o Maio Roxo, que é para falar de intestino. Aí as pessoas, de repente, mais desavisadas, estão assim, gente, mas é um podcast falar de intestino? Que negócio mais estranho, Que negócio é, é esse? O que, que, que é isso de intestino? Vamos falar o quê? Vamos e falar o é. cocô? É, é, exatamente. <risos> Ó, vamos... Eu, 
Desculpa, Sim. audiência, que todo mundo aqui tem uma intimidade. Sim, é verdade. Eu encontrei a Bárbara hoje e falei, Bárbara, você veio por quê? A gente vai falar sobre o seu cocô, é Aí isso? Aí eu falei, Sim. não, a gente vai falar sobre o de todos, sobre, <risos> sobre o nosso, né? <risos> E o Wagner me conhece há muito tempo, eu sei que não ia perder a oportunidade. Não ia perder é, essa piada. É. Mas eu, uma coisa que eu achei isso muito é muito democrático. É, isso, é, é, todo mundo faz. Todo mundo faz. Todo, ou, ou deveria fazer, inclusive, com mais frequência Verdade. do que faz, né? Com certeza. E eu acho muito interessante, porque a gente tem muita liberdade para falar do Outubro Rosa, é muito leve. Uhum. Só que se a gente cuidasse primeiro da nossa saúde, do nosso intestino, principalmente, Exatamente. não ia precisar, talvez, falar tanto de outras doenças, não é mesmo? É, Muitas das doenças, inclusive, começam no começa intestino, no né? Intestino. Deveria começar. Começar com janeiro roxo, então, né? Exato. Vai já começar o Vamos propor aqui uma troca. O que seria ótimo, porque vem de todo o negócio das Com festas certeza. de final de ano, Foi todo mundo é. intoxicadíssimo. É. Sim. Aí vinha o, o janeiro roxo, Essa né? Essa já é um pouco da promessa do janeiro. Só Sempre. que ainda o pessoal é, tem dificuldade de perceber a importância de continuar. Dura uma semana, mas é. muitas vezes acaba não dando continuidade. É quando o consultório lota, né? É, opa. Passou... Eu vou fazer minha dietinha e tal. E passou o carnaval, aí que o pessoal volta, né? Parece que o pessoal emenda, às vezes, é. os maus tratos com a saúde. Sim. Aí, quando o negócio já tá lá embaixo, eu vou parar pra me cuidar, né? Infelizmente, né? Assim, é. ser humano, é só quando já foi ladeira abaixo que vai procurar gente, é. né, Lili? Uhum. Chuta o balde, vai buscar o balde. É. <risos> Mas você falou, Dani, de que muita coisa, muitas das doenças podem nascer ali no, no intestino. Fala um pouco mais sobre isso. Por quê? O que, que acontece lá... Que quando, quando o intestino não está bem, as coisas podem começar a dar muito errado em outras áreas, inclusive, do nosso corpo. Então, Deus criou a gente de uma maneira muito linda, né, Wagner? E lá da boca, ó, a comida entra na boca, vai lá para o esôfago, que é um caninho de 15 centímetros, vai para o estômago, que é um saquinho, do estômago vai para o intestino. Uhum. Então, chegou no intestino, a comida está tão quebradinha, tão quebradinha, digerida, que vai ser absorvida. Então, tudo que é absorvido no intestino acaba indo para o fígado, do fígado vai para o coração, o coração bate e vai para o corpo inteiro. Hum. Então, se o intestino já está com problema de absorção, está inflamado, o que, que vai acabar indo para o sangue? Só essa inflamação. É a inflamação, as doenças, não é? as toxinas que não eram para ir, uhum. e aí acaba indo para o corpo inteiro. O fígado tenta dar uma segurada lá, né? vamos deixar umas toxinas aqui, mas o que ele não consegue vai para o coração, o coração bate e vai para o corpo inteiro. Então, hoje a gente sabe né, que grande parte das doenças tem a ver com o intestino inflamado. Então, por isso que eu acho que deveria ser janeiro roxo. Você não com acha, certeza. É, já com certeza. Um é, é a casa né, por onde começa toda, toda a saúde e toda a doença. E aí, a gente precisa conscientizar, porque a gente não enxerga o intestino. As pessoas têm mais facilidade, às vezes, de perceber né, um nódulo, alguma coisa em alguma outra parte do corpo, só que o intestino nós não vemos. E aí a pessoa começa a perceber que tem alguma coisa errada quando outras doenças secundárias é, aparecem. Parece que é algo comum, você conversa com uma pessoa assim, problemas no intestino, ah, tem um problema no intestino, ah, não... Assim, tem um probleminha, mas as pessoas jogam para debaixo do tapete e fingem que é normal, que é comum, seguem com a vida, né? E existem alimentos que... Inflama o intestino, inclusive, não é? Sim, não é um só. Né? As pessoas pensam muito, né? Às vezes, colocar um peso num determinado alimento ou co colocar um peso num determinado alimento positivo que pode trazer a cura, né? Vai resolver todos os seus é, problemas. É, as pessoas é. querem uma pílula em forma de alimento. E não é assim que funciona. A nossa saúde, ela precisa de um contexto né, alimentar. Então, para isso, precisa de decisões. E essas decisões, elas vão precisar é, de uma consciência. É por isso que estamos aqui. Eu achei super legal, até comentei Sim. esses dias, eu não sei se foi na sua rede, Dani, se foi na rede do, do Sou Saúde, acho que foi no Sou Saúde, é, eles colocaram uma foto deles se formando em medicina, né, a Dani ah, e o Luiz Fernando, você viu? Eu e aí falando de, vou, vou, te, vou te narrar aqui, tá Dani? A Dani falando, so, ou, ou o Luiz, não sei quem escreveu. É, fui eu. Foi você. Foi. É, falando assim, de que chegou um momento ali, que vocês viram na faculdade de medicina, que... É, vocês iam tratar da doença. Uhum. E isso não era suficiente. Uhum. Vocês queriam ser médicos que cuidassem da prevenção às doenças. É que eu perguntei uma vez, eu estava no quinto ano da faculdade, perguntei para o meu professor. Ele estava lá, porque só vendo doença, 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 e eu sempre odiei ver doença. E eu, um dia eu perguntei para o professor. Aí foi fazer medicina. É, eu fiz meio forçado, você sabe, né, Vale? Meu sei pai era história. médico é. e acabou forçando um pouquinho. Ainda bem que ele forçou. É. <risos> Aí fui lá eu falei, professor, mas se o paciente não tiver nada, o que, que eu falo para ele? Ele falou, é, fala para ele, quando ele ficar doente, ele vem para o consultório. Eita. E eu fiquei muito 
angustiada com aquela uh -huh. resposta. Eu falei, o quê? Eu fiquei muito indignada, na verdade. Você me conhece, né, uh -huh. Que eu tenho o um corpinho de geisha, mas eu tenho samurai. <risos> ah, muito bom! Eu sou muito brava. Eu falei, não acredito que ele tá falando isso, que absurdo. Eu, nossa, quase desisti da medicina. Eu só não desisti que acabei indo para a área de saúde pública, né? Uhum. Para ajudar com a área de prevenção e promoção de saúde. Senão eu teria desistido, porque eu nunca trabalhei no hospital, Wagner. Eu estou 25 anos formada. Eu nunca trabalhei no hospital, você acredita? Não é a sua vocação, né? Não. É a outra. E Deus realmente me chamou para trabalhar com prevenção e promoção de saúde. E foi assim durante 25 anos. E continuará assim. Mas isso Sim. que é fundamental, porque a quando a gente chega no ponto em que o fígado vai dar os sinais dele, é porque a coisa já está muito avançada, né? Exatamente. E se a gente cuidasse da nossa saúde mais nesse caminho da prevenção, eu mesmo estou falando isso para ver se meu cérebro aprende, aprende, <risos> Wagner. Se a, gente for, se a gente trabalhasse muito mais no caminho de prevenir, né? Usar dos oito remédios naturais, inclusive eu tenho um recado para dar sobre isso daqui a pouco eu dou, é a gente teria muito mais saúde e com muito mais facilidade. Mas o ponto assim, né? A Lili falou aqui de que às vezes a gente coloca muito a culpa num alimento ruim ou muito a culpa num alimento é. bom, assim, ah, não, eu quero a pílula a cura, mágica, quero... a cura, né? Que vai resolver meu problema. Vai salvar a pátria, né? Mas olha, sabe, fazendo aqui a defesa das pessoas que estão buscando isso, a gente não recebeu né, uma educação não. onde a gente aprendeu eu sempre falo que a escola devia ensinar educação financeira uhum. e devia ensinar educação para a saúde. Quantas coisas a gente aprende na escola que nunca mais usa na vida. Você está né? usando pois báscara é. quanto hoje? Não, eu nunca mais usei. Eu falei, quanto tempo a gente Muitas perde nas coisas de física que. É. Mas eu, eu digo um pouco mais, Wagner, porque nós temos aí a questão educativa e temos também é, a exposição. É que todos nós passamos quando vamos ao supermercado, quando assistimos um determinado Com conteúdo. Então, a no, o nosso cérebro está moldado para achar que, é, que o alimento nasce no pacotinho, uhum. nasce no, no mercado. Então, a gente tem feito escolhas baseadas na, nas opções. Né? As pessoas, elas deixam muitas vezes de frequentar um hortifruti, é, por mesmo não entenderem a importância e acabam, é, quando você fala para mudar a alimentação, para elas aquilo parece um grande desafio. Como é que eu vou para a cozinha, né? Se ali no mercado está tão prático, eu faço, para que, que eu vou fazer um cookie se eu posso comprar um biscoito pronto? Então, existe um movimento é, que ser saudável é um pouco antinatural diante da, 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 da indústria e de tudo que a gente está estimulado a comer. Esse uhum. estilo de vida artificial que a gente tem hoje, né, Lili? Sim. É impressionante. E a gente aprendeu... É, porque qual é a refeição básica do brasileiro, né? De manhã, é café, leite, pão com manteiga. Exato. Né? O pão branco... Pão branco com a manteiga. Aí é... Com café. Com, com café. café. Aí, na hora do almoço... Tem arroz, feijão, bife, batata frita. batata frita, uma saladinha, se tem, é isso aqui do prato, né? E isso porque nosso país ainda tem uma refeição de almoço, né? É, ainda é uma refeição caseira, ainda Sim. tem essa, essa vertente que é um pouco positiva, né? Apesar de tudo. E aí o jantar é o hamburgão, a pizza, é a hora de... É colo... o hot dog, é, é o hot dogão, dog. né? É, é a hora de colocar pra fora, assim, todo o estresse do dia comendo aquela, re... aquela refeição do jantar. E aí, a gente aprendeu que isso é se alimentar. Uhum. E tem gostos, inclusive, né? Que a gente desenvolve na infância. Aquela, aquele memória gostinho afetiva, do leite. Memória afetiva. É, é. Que pra gente se desvencilhar é super complicado, né? Muito. Porque aí entra a questão afetiva, memória afetiva. Entra a questão cultural, entre os hábitos que você forma. Desde o ventre da mãe, inclusive. É. Né? O paladar a gente começa a desenvolver hoje no ventre da mãe, a gente sabe. E aí aquela criança muitas vezes já nasce inflamadinha. Sim. Né? Nasce, Exato. aí já nasce de parte cesárea. E muito do intestino, a, a nossa imunidade tem a ver com a in, o intestino. A gente não sabe, né? A grande parte das pessoas não sabe. A Mas essas doenças todas inflamatórias que nós estamos tendo, doenças autoimune, né? Psorias e é, esclerose múltipla, tem a ver com o intestino inflamado. E, e quando nós falamos de criança, né? Eles estão ali formando sem saber. Né? Os pais não são nutricionistas ou, ou profissionais que saibam, muitas vezes, fazer as, as escolhas. Eles dão, os pais dão para os filhos aquilo que eles acham melhor. 
Já começa aí, a dar a fórmula, não é? E aí, SUS, dá fórmula, é, já, não, já não amamenta é. e todo esse movimento. Então, às vezes eu falo, né, em, algum, em alguma oportunidade, que nós não somos culpados por tudo que nos aconteceu, hum. mas nós somos responsáveis por é, quem nós somos hoje. Exato. Né? As páginas, elas podem é, virar, né, a partir do momento que eu tomo uma decisão e eu começo a direcionar a minha alimentação, meu estilo de vida para algo mais saudável. Essa questão dos hábitos é bem interessante, né? A gente tem também o um mercado de remédios, né? Que não faz questão de evitar doenças. Então, nós temos que ter essa consciência, né? E agora eu tô criando, a minha bebezinha tem... Bebezinha não, já é criança, mas tem dois anos e meio e eu vi muito de perto isso do que é você criar um paladar novo lá do zero, né? E até um dos motivos deles terem me convidado é porque eu tenho algumas intolerâncias alimentares que me fizeram mudar o rumo de muita coisa durante a vida, mas hoje... É, eu paro com a Nicole no, na parte do supermercado de frutas, gente, é uma alegria. Minha, ela ama fruta e ela pede todas as frutinhas, ela gosta das frutas importadas ainda, Wagner. As <risos> caras. Vamos, vamos, abrir, vamos abrir essa página, Alimentação das Crianças, Amo. que Sim. aí a Bárbara e eu nós vamos fazer a nossa consulta grátis aqui. Por favor. <risos> representando a todos vocês que também querem. Sim. Mas antes só de abrir essa página, deixa eu falar pra vocês esse recado aqui super importante. A gente sempre tem é, anúncios que a gente faz aqui, muito casado com o nosso tema, e hoje não é diferente e muito especial. Queria falar para vocês de um estudo bíblico é, onde se fala sobre saúde. É, oito remédios naturais, ó, tá aqui, os oito remédios naturais representados, e você vai fazer via WhatsApp esse estudo bíblico, para você entender quais são esses oito remédios naturais, é, como eles vão te ajudar a alcançar o máximo do seu potencial com relação à sua saúde física, à sua saúde mental, à sua saúde emocional, espiritual, para uma vida realmente saudável, uma vida equilibrada. Esse curso, como eu disse, é pelo WhatsApp, você faz com a nossa inteligência artificial, a esperança. Você pode acessar o link que a gente vai deixar aqui na descrição, para você que está assistindo em vídeo, novotempo.com Curso 8 Remédios. Ou você pode digitar aí no seu navegador, tá bom? Novotempo.com barra curso 8 Remédios. Tem também as videoaulas dele, tá? Então a Teru faz essas videoaulas, estão lá no NT Play, ntplay.com. Mostra aqui pra, pra gente, ó. Parece o Vídeo Saúde, né? Tem até a vinheta de abertura do, do Vídeo Saúde. E aí são videoaulas promovendo esses oito remédios naturais com a nossa super saudável Teru, é, direto do Vídeo Saúde, falando com você sobre esses remédios. Tudo isso, você já sabe, aqui na Novo Tempo, você não paga nada por esse conteúdo, por esses cursos. Então, é novotempo.com, não, é novotempo.com barra curso 8 remédios, esse é o link, tá? E no ntplay.com, que você já conhece, tem também as videoaulas para você poder consumir. É, abrindo aqui a página da, das crianças. A, a, a Bárbara falou uma coisa que super verdade, né? Então, quando a gente vai apresentando é, essas opções para as crianças, isso faz uma tremenda diferença. Embora não seja simples mesmo apresentando, não, não. sei. Hum. Nicole come fruta com toda a facilidade do mundo? Ela gosta bastante, mas assim, é, não é sempre fácil, né? Não Tem é. época que, ainda mais agora, assim, ela passou dos dois anos, ela começou a... Assim, conhecer o mundo. Conhecer o mundo. A gente não tem em casa... O Terrible Two, mas o essa terrible... página a gente não vai abrir, não. Ah, <risos> <risos> mas ela, a gente, por exemplo, já começou a sair um pouco mais com ela, Sim. às vezes está num aniversário em algum momento, é muito difícil, mesmo que você leve o da criança, é muito difícil. E às vezes se você faz, né, toda aquela pressão, parece que é uma coisa muito sensacional, é. mas ela come bastante fruta, gosta bastante de fruta, mas eu não, é, como eu tenho intolerância à lactose... Eu não dei nada ligado. Então, ela não gosta, assim... Já aconteceu dela pegar um Danone, assim, colocar na boca, ela não, não curte. Uhum. Não tem esse paladar, né? É, mas é uma caminhada aí. Porque lá em casa, o que, que acontece? A gente também sempre apresentou. E eles amam algumas frutas. Hum. Mas e algumas. Cozinha... É, maravilhosamente, Maravilha. né? Ah, sim. É... É... sim. Eu ia falar, inclusive... É, é, é lá, em casa gente... lá em casa a gente não passa mal, não. Com a gente certeza. passa bem. <risos> Papilas e delícias. Papilas é. e delícias, um beijo, Nani. <risos> é, por exemplo, banana, eles amam banana, amam manga, todas essas frutinhas meio doces. Agora a gente descobriu Sim. uma tangerininha super pequenininha, não Sim. sei qual é o nome, ela é, ela é bem docinha. Margote, não? Não é, é, é pequenininha. É mais, bem pequenininha. Eles amam, eles descascam aquilo e amam. Sim. 
Agora, você oferece uma outra fruta um pouquinho mais cítrica, hum. já não vai. A gente tenta misturar ali uma coisa e outra. E, olha, eu super falo o que a minha avó falava pra mim. Hum. Não, come um pouquinho, que você vai acostumando. Porque foi assim que minha avó me educou a comer giló. Olha só. É, eu amo giló. Quando tem aqui na Novo Tempo, de vez em quando tem, Memória né? Memória afetiva sim, sim. positiva. Positiva, eu amo é. giló. Para de fazer careta, você que tá assistindo. É eu gostoso, já fiz, sim. Não... <risos> Será, Wagner? É, é, é gostoso. Eu amo. Tô sozinha aqui com, com feijãozinho, feijãozinho assim, Nossa, né, Wagner? Nossa, muito, é muito bom, bom, muito bom. E aí, então, agora, aí... Por exemplo, diferente aqui do que aconteceu com a Nicole. A gente também não coloca leite em casa. Muito, muito raro. Ainda mais que vocês sabem, né? Eles têm uma alergia lá nas alturas. É, aí, mas se pega um iogurte na, e coloca na boca, minha filha... Mas já estão em idade escolar. Né? Acha que tá na coisa mais maravilhosa do mundo. Guti, 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 entendeu? É. E aí, a Liliane falou sobre supermercado. O que que acontece que colocam toda a porcaria do supermercado quando você tá na fila do caixa? E, na, e baixinho. Uh -huh. Mas você sabe que é. aquela, aquelas prateleiras, elas são mais caras, né? Elas são ah, colocadas lá com preço... Disso. é e tá na altura, na do altura olho, das da criança. É, gente. você paga mais para estar tá lá. É, eu ia falar, é, é, é mais fácil antes de entrar na escola, antes de já ir, sair, às vezes, é. no supermercado Isso sem... É. Porque, gente, mercado, acho que tá chegando no limite de eu poder fazer com a Nicole, né? Porque chega uma hora que é melhor você não fazer junto com a criança, porque a criança vai começar a pedir as coisas. Louco, é, o comer né? é uma atitude social. Sim. Né? Então, existe um ambiente. Se fala que 30% do que você come não foi você que escolheu. Uhum. Foi alguém que escolheu por você. Né? Você tá junto com o um grupo, o grupo todo vai comer determinado alimento, então você acaba comendo aquilo que o grupo tá comendo. É. E aí, as, as relações, quando a criança vai crescendo, vai, vai indo pra escola, vai indo pra festa, é, acaba ficando numa média daquelas, daquelas outras crianças, daquelas outras pessoas que estão ao, ao, ao redor, né? Então, é importante que a gente saiba que a, a educação, ela precisa acontecer e ela é, é em casa, né? Precisa acontecer algo mais profundo ali dentro de casa, um entendimento, uma explicação da fisiologia, né? Para que a criança comece a entender mais ou menos como é que as coisas funcionam, mas ela vai ter um longo caminho até que ela seja um adulto maduro que saiba é, que ela não pode comer tudo que ela quer uhum. ou que aquilo que ela quer nem sempre é o melhor para ela. É você fazer uh, umas exceções, né? Quando sai para fora de casa é uma coisa. Agora educar, igual você falou, na né, dentro de casa que é o porquê. É um uma vez eu atendi um adolescente com 14 anos. Você lembra, né? Que a gente trabalhava no, na clínica Vida Natural e a mãe veio. O menino estava com obesidade aos 14 anos. E aí a mãe perguntou, eu falei, o que, que você tá dando para ele no café da manhã? Aí ela olhou pro filho e falou, o que, que você tá comendo no café da manhã? <risos> Gente. Ele falou, mãe, não tô comendo, eu como na escola e tal. Eu descobri ali. Aí eu falei assim, o que, que você tá fazendo no almoço, né? Aí ela olhou para ele e falou, o que, que você tá comendo no almoço? <risos> aí o menino falou assim, mãe, eu não tô almoçando. Ela falou, mas eu tô pagando fulana de tal para fazer o almoço para você, você não tá almoçando? Não, eu tô comendo na padaria e tal. E aí eu falei, mas o que, que você tá dando para ele na janta? O que, que você tá comendo na janta? E eu Olha. com o meu espírito de samurai. <risos> ah, vocês já sabem para onde foi a conversa da consulta, né? A culpa da obesidade do seu filho é sua, minha senhora. <risos> é, tive que conversar com a mãe, com o pai, né? Chamar porque, olha, se coloca no lugar né, daquela criança, do adolescente que muitas vezes tem ausência de mãe em casa uhum. e dos pais, e não tem ninguém educando aquela criança. É, toda toda pessoa é que... ela tem uma, um grande conflito, Sim. Né? que é entre o que você quer e o que você precisa. Uhum. E, e o adulto, ele, à medida que vai amadurecendo, ele, ele tende né, a, a optar por aquilo que ele precisa, ele quer ficar deitado na cama, mas ele precisa trabalhar. Uhum. Então, essa maturidade ela vem com o tempo. A criança ela vai pelo que ela quer. E nessa situação, se o adulto ele não está ali como um responsável, acaba que ela vai trazer a, 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 esse, essa química, né? essa, essa, esse estímulo de uma forma muito é, desorganizada. E, e isso pode gerar um adulto ali que tenha imaturidade alimentar. Né? Que é aquele adulto que, que gosta de, de iogurtinho, que gosta de salgadinho. É só salgado e doce, inho, Tudo né? ruim, batatinha... É. 
né? Uma coisa interessante, você comentou, é, a refeição está ligada, né? a comida está ligada a questões emocionais, como o Wagner falou, mas como criar, é, quando a gente está trabalhando com uma criança, como fazer para que essa ligação emocional não seja tão intensa do ponto assim, estou ansioso, vou comer, estou triste, vou comer, estou feliz, vou comer. Para que seja saudável, uma ligação boa, existe... Um caminho aí? Existe. É, uma delas é a organização, né? A, o fato da família sentar para comer na mesa, e, é, ter o horário da refeição, tudo isso. A rotina, isso, né? A rotina, né? Então, começa com um planejamento e com uma rotina, porque é, isso é a, a, a ambiência da comida. Então, a criança vai entender que ó, se ela tá assistindo um desenho, ela não tem que estar tá ali deitada no sofá comendo pipoca, uhum. né? Uhum. Isso é, é algo que vai ser construído para que haja uma valorização da mesa. Essa relação familiar, ela acontece na mesa e isso é, é muito valoroso, né? E é, e é importante que a criança, no momento que ela está é, com esse, é, tem essa tendência né, da, da, da ansiedade, que ela entenda o que, que é fome e o que, que é vontade de comer. Porque a criança, ela é mais é, é, imatura nesse sentido, né? Ela vai querer, às vezes, comer é, fora de hora, fora do lugar, é, né? No que ela não da... sabe expressar, ela às vezes. Sabe. Ela não sabe identificar os sentimentos. Exato. E muitas vezes o adulto vai lá, vê que tá tristezinha, ah, eu vou te dar uma balinha. Hum. Né? Ó, se você comer tudo, toda a saladinha, aí você vai ganhar sobremesa o chocolate. Isso não então, é Então, essa é uma associação, associação não é boa. É. E a gente vê muito isso muito. hoje, né? É, As é, crianças, é algo popular, assim, né? Você meio que aprende, assim. Você recompensa a criança com coisas que fazem mal. E aí, na cabeça dela, imagina a confusão que fica. Ah, não posso comer chocolate todos os dias. Mas, quando eu ganho, vou ganhar um prêmio, aí vem na cabeça, né? Aquela, nossa, eu fiz uma coisa certa, então vou ganhar um prêmio. E o prêmio é chocolate. E vai ficando e isso. E ela deveria né? fazer certo porque é certo. É. Porque traz vitaminas para o corpinho, uhum. né? É. E o Wagner comentou de gostos né, e sabores, mas existe essa tendência? Porque eu não tinha pensado nisso, depois que você me falou, que assim, a Nicole prefere os cítricos. Ela demorou para pegar firme na banana, assim, gostar de comer Sim. banana, sabe? É, então, lá em casa foi o contrário. Eu acho que tem isso, né? É, tem, tem uma bem. tendência já da, do ventre da mãe, que depende de como a mãe se alimentou, que o paladar já vai sendo formado. É. Tem uma questão genética, que é um, uhum. uma pequena porcentagem, e tem preferência pessoal, né? Que a gente nasce por causa das papilas gustativas, né? Entendi. E umas se dão melhor com amargo, cítrico. O Luiz, por exemplo, adora o cítrico, né? Tudo... E aí eu tenho uma sobrinha minha também, sempre que a gente vai viajar, os dois sempre escolhem as mesmas coisas, porque eles têm o mesmo paladar, é muito interessante. Coisa que ninguém quer, eles querem, sabe? Uhum. E à medida que a criança vai tendo é, acesso né, ao açúcar, à gordura, é, o paladar dela vai, vai ficando um pouco seletivo para co não comer aquilo que é saudável. E acaba trazendo ali uma, uma, uma realidade de resistência. Existe uma, uma, uma fase também que a criança ela nega porque ela aprendeu a falar não. Então, ela está tá colocando os limites e está testando os limites para ver até uhum. que ponto que o pai vai deixar ela não comer aquilo que ela não quer. Né? Mas dentro da, da nossa ciência alimentar, né? que nós acreditamos aí, é, baseada em, né? em, em, em dicas né? que, e orientações adventistas, é, a gente entende que dentro de, uma, de uma, né? uma mesa cheia de coisas saudáveis, uma certa opção né? A pessoa ter uma preferência por um alimento ou outro não é nada grave. Né? A pessoa está ali é, sendo direcionada, muitas vezes, a fazer ali uma, uma escolha que seja mais é, palatável, né? que ela goste, mas dentro de opções Você quer uma saudáveis. maçã ou uma pera, né? Perfeito. Você não vai falar, você quer uma maçã ou um ou chocolate. Um chocolate é. né? Mas é uma maçã ou uma pera, e a criança vai lá e escolhe, né? Para ela ter essa liberdade, essa individualidade Isso. também, né? É. Porque senão você faz a criança engolir, aí ela engole é. tudo na vida, né? Então é. você está desenvolvendo uma, uma habilidade é, cognitiva ali também dela fazer opções. Ah, como é complexo, né? É, eu, esses dias eu vi uma coisa que é muito incrível, assim, porque o exemplo faz uma tremenda diferença. Porque eu também tenho muito medo, até achei que a pergunta da Bárbara ia nesse sentido, de você ajudar a criança a fazer boas escolhas, mas sem colocar uma pressão nela. Sim. Sabe? De tipo, tem que comer saudável, é. tem que não sei o quê. É verdade. Porque o medo é que daqui a pouco ela se descambe para outro lado. Se ela vai para uma, uma festa, tá todo mundo comendo, você já explicou em casa. Aquilo não faz parte da rotina. Uhum. Mas ela vai numa festa, não dá para ficar proibindo. Sim. Exceto se ela tiver uma alergia, claro. algum risco, aí tem que avisar, né? Até as pessoas da festa. Uma das estratégias é você já levar a criança alimentada. É. Né? Uhum. Principalmente se você sabe que é, que é alguma 
uma coisa muito diferente do que você costuma apresentar, hum. é levar a criança já razoavelmente satisfeita para ela brincar bastante e ter ali poucas... Só beliscar, é, né? É, vamos Mas a fazer. proibição vai causar a curiosidade. Vai, vai ser vai muito legal, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, lá em casa o que a gente tenta fazer é assim, a gente vai oferecendo, a gente vai explicando. Não, mas olha, isso aqui você vai comer porque você não vai ficar gripado, porque olha, tem vitamina C, a piscina. vitamina isso, esse tipo de coisa. Esses dias mesmo meu filho encasquetou que ele não queria comer é, cogumelo, sempre comeu, Sim. encasquetou que não ia comer. E aí o dente dele tinha acabado de cair, tinha caído no dia anterior, o primeiro dentinho dele que caiu. Aí ele tava todo protetor, assim, com o dente que tava nascendo. E, e ele tinha visto a irmã já perdendo vários. Então ele tava se achando o adulto da casa, né? Aí eu falei, filho, você sabia que no, no cogumelo tem um pouquinho de proteína? E isso vai ajudar o seu dente a crescer mais forte. Na hora. Na hora. Ele virou assim o... O super E aí foi comendo o, é... o negócio. Então, assim, você tem que dar uma incentivada nesse sentido, né? Com certeza. É, mas é não sentido. é missão fácil. É, não, não, não. É educação. É educação. A educação exige paciência, né? Exige esforço. Não vem do acaso. Não. As pessoas acham que é... Aí quem que tá educando? Né? O supermercado, o YouTube. Hoje a gente vê os youtubers fazendo propaganda de balas e doces. Até eu fico com vontade de comer quando eu vejo... Né, eles com aquele monte de coisa experimentando. Ai, que delícia. E as crianças ficam vendo Os, adultos, isso. os uhum. pais precisam entender que eles são os maiores influenciadores dos seus Exatamente. filhos. Né? Ou deveriam ser, Deveriam né? ser. Deveriam ser. É. Só assumir esse papel. Exatamente. E, e a gente trabalhar tá... na gente. Dá, trabalhar a gente primeiro, é. com certeza. Por isso que todo pai fica comendo doce escondido quando as crianças já foram dormir. <risos> imagina, gente. Imagina. Nunca aconteceu. Mas a gente tá falando disso, dessa parte educacional mesmo, porque eu acho que é a grande base... É, para a gente falar dessas tremendas dificuldades que incentivaram a criação desse maio roxo, uhum. para a gente falar sobre as doenças inflamatórias intestinais. Quais são as principais? O que, que, o que, que acontece que o brasileiro está ficando com o, o intestino inflamado? É o brasileiro, não, é o mundo, né? É o Wagner? mundo todo. É impressionante como tem aumentado, inclusive, essas doenças inflamatórias intestinais, que é a doença de Crohn, e a Sim. retocolite ulcerativa, que a gente fala, né? Que é, tem muito a ver com a parte imunológica, né? Doenças autoimunes. A retocolite, ela dá mais, assim, pessoas mais velhas, depois dos 30, 40 anos. E a doença de Crohn, eu tenho vários pacientes jovens, adolescentes com doença de Crohn. Olha. Ele geralmente dá antes dos 30 anos. E são doenças, assim, que aumentam o risco para ter câncer lá na frente, né? De intestino... Começa a dar anemia, começa a dar fraqueza, né? Porque o intestino está inflamado, aí a imunidade fica lá embaixo, aí aumenta o risco de você desenvolver outras doenças autoimunes. Hum. Hoje a gente está vendo muitas mulheres, principalmente com hipotireoidismo de Hashimoto, né? Que quando é uma doença autoimune que pega a tireoide. Aí tem as doenças de pele, né? as alergias todas, é, psoríase, né? Que é uma doença de pele que coça muito também, por causa do intestino inflamado. Então... E fora a síndrome do intestino irritável, que é uma síndrome, né? A gente não fala que é uma doença, mas que tem a ver com a parte também... É uma condição. É, emocional, né? E que tem é, causado muitos transtornos na vida. E, e eu aproveitaria o roxo aqui para a gente falar do câncer de intestino, Exatamente. né? Que é um dos principais cânceres e estão aí, assim... Aumentando demais. É, é uma vida. doença silenciosa que, de repente, a pessoa recebe diagnóstico. Às vezes, só cai a ficha nesse momento, né? Que a pessoa realmente está numa doença é, que precisa de um tratamento mais agressivo, mas pode ser, talvez, se a gente é, levantar esses alertas, né? A pessoa começa já a perceber receber os seus sintomas, é, a buscar ajuda, né? Antes que isso se torne algo... Exatamente. E a gente está vendo muita gente, né? Antes uhum. dos 30 anos com câncer. Eu, eu, raramente eu atendia um paciente com câncer, assim. Eu, geralmente era um pessoal mais acima dos 60. Eu tenho um vô que faleceu com câncer de intestino, mas já estava com 78 anos de idade. E hoje eu tenho pacientes com 22 anos de idade com câncer metastático de intestino. Né? Semana passada eu diagnostiquei uma com 32 anos de idade. E assim... Quanto mais jovem, pior a doença, né, geralmente. E isso tem a ver com o estilo de vida, né, e coisas que aconteceram já lá, às vezes, dentro do ventre da mãe, uhum. né, o que que tava dando na, na, na mesa todos os dias, né, na, na, uhum. na rotina da infância, não vem assim de uma hora para outra doença. Uhum. Né? Mas tem sintomas aí que são sintomas de alerta, né? 
porque são doenças silenciosas. Sim. Mas alguma coisa de errado tem que chamar minha atenção? É, a, a azia, né? Que já começa ali no, no, na parte superior do, do nosso trato, uhum. a parte dos gases. Muitas pessoas é, brincam, né? Com a questão da, dos uhum. desconfortos aí relacionados aos gases, mas eles são um sinal de que alguma coisa está desbiótica, uhum. alguma coisa está bagunçada ali dentro. Uhum. E não, você não está é, tá, sofrendo, tá né, fermentando Lili? bactérias ruins. Uhum. É, e está trazendo algum prejuízo para a saúde. Outro sintoma que a pessoa precisa prestar atenção é olhar o serviço lá no vaso. Né? Uhum. Se tem sangue, está tendo presença uhum. de sangue, esse sangue ele é um sinal de que pode estar tá tendo um, uma, um, é, foco inflamatório. um foco inflamatório e uma perda de sangue, muitas vezes, né? que aí é, traz todo esse quadro de, de é, baixa de ferritina, de é, anemias, e, e além de outros prejuízos absortivos também. Né? É, a gente vê na face, né? muitas vezes, esses jovenzinhos que eu atendo com doença de Crohn, a vem assim, geralmente é uma anemia. Uhum. Então, você vê que não está perdendo sangue a mais na menstruação, meninas, uhum. você tem que começar a investigar de onde está vindo aquela anemia. Tá, ou está perdendo ou não está absorvendo. Uhum. Né? E na doença de Crohn, por exemplo, você está perdendo um pouquinho de sangue e, além disso, não está absorvendo o que o intestino está inflamado. É porque nós não somos o que nós comemos. Exatamente. Mas nós, o nós comemos, o que nós absorvemos, o que nós excretamos. Exatamente. Né? É um conjunto, é um né? Conjunto. É, então, o cocô, as fezes podem estar com sangue. Na retocolite, é mais comum sair sangue. Porque a retocolite pega lá a porção terminal uhum. do intestino. A gente tem quase 9 metros de intestino. Uhum. Né? Sim, é enorme. Tem aquele intestino 6, 7 metros lá de intestino delgado. Depois vem o colo, né? Que tem um metro e meio, mais ou menos. Então, a retocolite tá lá no finalzinho. Então, dá uma dorzinha, geralmente, do lado esquerdo. Uhum. Né? E sai uma sang é, sangue nas fezes. Ou catarro. Agora, a doença de Crohn não pega só essa porção terminal. Ela pode pegar lá desde cima já. Uhum. Principalmente a parte do ilho, que é a porção terminal do intestino é, fino, né? O delgado. E aí dá essa ileite que a gente fala, né? Que você faz uma endoscopia, faz uma biópsia, vê que tá com o intestino inflamado. Uhum. E aí você percebe que no exame de sangue tá dando anemia, a pessoa sempre tá com fraqueza. Adolescente com fraqueza, não é normal. Estranho, né? Com anemia. Né? E você tem que começar a investigar uma coisa mais profunda. Aí pode vir que já com uma doença autoimune junta, né? Às vezes tá com uma psoríase, alguma coceira, ou o cabelo tá caindo. Então o principal indicador é o cocô mesmo. É um dos principais tá indicadores, vendo? você tem que ver tudo. Mas assim, o cocô tá, tá com sangue, já é um alerta assim... Máximo. Máximo. Mas qual é o Ga alerta básico? Garanto base? que não é beterraba. É, 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 tem, é, isso. é, é tem isso. Tem isso, tem isso. Tem gente que acha que é sangue e comeu beterraba. É, é comeu beterraba é pode preocupado, acontecer. É. Então, vamos abrir essa pastinha do cocô, né? É. Como é o cocô ideal? Então, a gente tem que ter aquele cocô em forma de salsicha, marrom. Contínuo. Contínuo, compridinho, que você não tem que fazer aquela força pra sair. Clarinho, porque você escureceu é. porque passou mais tempo no forno. É, hum. você ficou muito marrom escuro pro preto, assim. E o preto já pode ser um sangue coagulado. Uhum. Então, você tem que estar tá marrom, né? Aquele marrom mais quase cobre, assim, né? Não é tão... Escuro. Existe uma escala. Olha só. É, a escala, escala de, do cocô, Bárbara. Escala Bárbara. Análise é. profunda. Sim, escala de Bristol. Então, a pessoa né, pode dar uma pesquisada aí para você classificar qual é o seu cocô. Então, de 1 a 4 é o cocô ideal. Vocês podem pesquisar, porque é bem interessante. É, é um autoconhecimento. Uhum. É. Porque tem gente que não, 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 não analisa o que faz, né? A pessoa já faz, já fecha o vaso e tem nojo. Não quer ver, Ô, né? ô Fabrício, vê se você consegue colocar aqui, é, porque a gente... Vamos, vamos, apro... vamos aproveitar para pedir a explicação para elas. Pode né? O Fabrício vai pesquisar agora. É. Porque é, são vários elementos, né? Por exemplo, de a pessoa, às vezes, fazer força, o que não tá certo. Uhum. Às vezes, de repente, não é o fígado que tá tão problemático, mas a pessoa só precisa consumir mais líquido. É, pode ser falta de fibras, uhum. né? Pode estar tá consumindo excesso de farinha refinada, e aí tranca aquele intestino, fica travado. Sim. Né? E aí, pode ser, a, 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 a constipação tem assim, N né, motivos é. acho que um dos, dos que também hoje a gente poderia falar é a questão do tempo as pessoas acabam não priorizando é, o uso da né, fazer o número 2 então elas correm, é, vão num, num lugar, vão no outro e acabam não às vezes sentando para realmente fazer a necessidade e aí a gente percebe muitas pessoas que até é, é, vão bloqueando os estímulos e acabam diminuindo a, a vontade é, de usar. Gente, é que ponto chegamos as pessoas não param para ir ao banheiro. É isso né? que eu tô é, pensando é, aqui, exato. que loucura a loucura. Gente. E as fezes a gente sabe que o intestino é um dos órgãos que vai eliminar as toxinas, Sim. né? A gente uhum. tem a urina a pele, né? O fígado e o 
E aí uhum. o intestino. E aí fica aquele pessoal enfesado. O famoso enfesado. O famoso Exato. enfesado. Aí ninguém aguenta também, né? Ninguém Além dele estar tá constipado, tá enfesado e atrapalha a família inteira. Né? <risos> o trabalho, então, esposa, Pelo bem da humanidade, pelo bem né? da sua Passa família, seu cocô. dos seus colegas de trabalho, não é? Passa verdade. cocô, é isso. <risos> Vamos. É... Olha só. Temos ah, aqui, aí. ó. Ah, não é esse, não. Não, não é esse, não. não. É Bristol, escala de Bristol. Bristol, porque esse aqui só é a cor, né? É. é. Tem, tem... Escala de Tem que ser o mais específico que pra gente buscar. Tem que ser o que tem o formatinho é. e tudo mais. É, é salsicha. Tem que ser contínuo, não pode é. ser o... aquele cocô de cabrito, assim. É, se vocês vão ver a escala de Bristol é. aí, vocês vão identificar o que é o 4, né? O cabrito tem seus tem problemas. Tem que olhar, é a salsicha, <risos> compridinha, bonitinha. O, o cabrito, muitas vezes, faltou água, hum. né? Faltou fibra, a pessoa tá ali é, com dificuldade, o esforço ali no final da, do percurso tá difícil e a, acaba que é, picotando essas fezes, né? Então... É, isso acaba, às vezes, gerando fissuras. Essas fissuras são portas de entradas para toxinas e essas toxinas vão voltando para a nossa corrente sanguínea. O que e esse intestino ali... preso também, né, Lili? Pode dar uma outra doença inflamatória, que é a diverticulite. Uhum. Exato. Aí o pessoal vem, Wagner, eu tenho vontade de matar os pacientes, Lili. Quando fala assim, <risos> ai, meu médico falou a que A médica não tem pode. vontade de matar o paciente. <risos> eu vou matar vocês. Não pode comer semente por causa da ah, diverticulite. Eu falo, meu Deus do céu, coitado do intestino, né? É a semente do tomate que vai te matar, né? Que deu diverticulite. O é, chocolate, pessoa, não. A, é, a pessoa comeu errado a vida inteira. O divertículo, o que que é? Você tem o um intestino e quando vai ficando muito seco, aquelas fezes ficam muito lá, empedradas, ela vai empurrando. Né? Imagina que você tem um caninho e vai empurrando aquele músculo. Uhum. E vai formando saquinhos. Nossa. E aí, isso é o divertículo. divertículo. Né? E hum. assim, conforme a idade vai passando, a gente vai ficando com a musculatura flácida, né? O bumbum uhum. cai, tudo cai. E o intestino também vai ficando com a musculatura flácida. Não é só por fora, por dentro também. É. E... Gente. Nós somos todo músculo, né? O pessoal só vê a cara, o rosto, vai é. botando botox, mas lá embaixo tá tudo <risos> <risos> Segura aqui, lá embaixo tá tudo flácido. E lá dentro também. E, aí a... e é natural. É, e o intestino vai ficando flácido também. E a pessoa enfesada, enfesada, empedrado vai formando os saquinhos. Se o, você está em desbiose, desequilíbrio, porque está comendo é, só refinados, açúcar, gorduras, é lógico que vai inflamar. Não é a semente que vai inflamar. Só que as pessoas Só falam que... Não tem isso, é que a semente, a semente, a semente cai na, é. naquele, naquela bolsinha e hum. acaba inflamando. Ah, tá. Mas Agora é, acho que é isso. Ai, ai, é isso. Aí, ó, são é. sete tipos. Vamos para as é, análises. Exato. Ó, o tipo 4 que a gente tem que fazer, ó. Esse é o tipo normal. 4. Isso. O tipo 1 são pedaços separados, duros como amendoim. Adoro a. <risos> Adorei o efeito. Temos amendoim? Não temos amendoim. Sim, a ideia é do cabritinho, Sim. que você falou. Sim. Tipo 1 é o cabritinho, que tá seco. Aham. Uh -huh. Aí o 2, forma de salsicha, mas segmentada. Provavelmente faltou fibra e faltou água aí. É o inteiro, mas ele tá ali, dá pra você é, ver. Tá empedradinho. Gente... Tá empedradinho. Assim, é. Então aqui. faltou fibra e faltou água. O que, que faltou no primeiro? A água também. Tudo. A água também. É, faltou fibra, faltou tudo. Faltou tudo. Provavelmente é, é uma alimentação bem é, industrializada, cheia de... É. O tipo 3 ali é forma de salsicha, mas com fendas na superfície. <risos> é uma análise muito profunda essa, eu não entendi muito bem. É que ele, ele não sai assim, é, igual a salsicha lá, ah, que entendi. sai... É... Como que fala? Fluido. É. Fluido. Você senta e ui, igual um churros, eu falo. Ó, Orgânico. Tá assim. <risos> Você tem que fazer uma forcinha lá. Ó. Tem umas fendas, entendeu? Então tem que fazer uma forcinha. Aí o 4, forma de salsicha ou cobra, lisa e mole. É, então esse é o bom. Esse é o padrão. É, é o churros. É o churros. É. A gente é... sabe que eliminou toxina, mas também eliminou a, a, as fibras, né? Foi tudo junto nessa, nessa saída aí. Mas esse mole é assim, até a página 2, né? Não é muito mole. Tem, não, não. tem que ter uma consistência. Teoricamente, é. não, não deveria nem sujar o papel. É Olha. quando sai tudo, é, assim, sai sabe? tudo. Você percebe que foi uma evacuação completa. Não ficou uma parte hum. lá dentro e o resto saiu. Então, pouquíssimas pessoas estão assim, Wagner. Pouquíssimas. Né? Pergunta... Oh, vamos beber água, gente, quando é. escuta a gente. É. Olha só. É gente. impressionante. Quando eu vou perguntar, eu mostro isso na consulta. É raríssimo alguém que está com quatro. É impressionante. É. O que, que mais tem? Ah, o dois. dois é. O dois, né? Uhum. O dois, assim. E alguns que têm síndrome do intestino irritável, fica assim, é, às vezes está diarreico, meio uhum. mole, pastoso, aí volta, às vezes fica duro, constipado, uhum. não fica constante, sabe? 
Porque ali os cinco, né? Pedaços moles, é, mas contornos nítidos. Sim. Os seis, pedaços aerados, contornos esgarçados. Uma, é, uma, uma forma, intolerância né? alimentar, tem algum tipo de alergia, né? Algum, alguma outra questão que não está absorvendo. É, não que não está absorvendo. É, a pessoa que tira apêndice, que muitas vezes acaba ficando hum. desregulada. É alguma, alguma questão ali a, a mais do que a própria, da, a própria escolha alimentar. As pessoas alimentar. que tiraram a vesícula, vesícula né, Lili? Vesícula também. É uhum. impressionante. E o sete ali, que é aquoso... E também não tem pedaços sólidos. Aí a pessoa já tá bem complicada, né? Sim, é. Estamos falando de isso aqui ser rotina. É. E aí ainda essa, isso que a Dani falou, é uma variedade muitas vezes, né? Uma síndrome do intestino irritável, é a pessoa, ela constipa uma semana, na outra não, semana... Não, tá com diarreia. Ou, ou, tá o intestino diarreia. tá solto, que ela tem que ir três, quatro vezes ao banheiro. E às vezes a pessoa associa que ela vai três vezes ao banheiro, e isso é ótimo. Nossa, eu sou o pato, eu como e vou ao banheiro. Mas nem, não é assim que funciona, né? Esse cocô, ah. ele precisa, além de uma frequência, ele precisa ter uma qualidade. Porque pode ser que, por exemplo, uma pessoa com intolerância à lactose, uhum. ela consome lactose, ela vai três, quatro vezes ao banheiro, mas não de uma forma positiva. Não, e ela tá quatro. achando que tá abafando. Tá abafando. Assim. Ela fala, uau, doutor, ela não eu, conhece o meu intestino funciona quatro, cinco vezes ao dia. Aí você vai perguntar... E a pessoa sabe que tem intolerância muitas vezes e está consumindo um docinho e tal. Uhum. É, a, a intolerância comendo. à lactose já tem vários membros na internet, né? Que todas as outras intolerâncias a pessoa toma muito cuidado. A lactose, ela fala... Vamos lá, vamos tentar, vamos testar, é, pra ver como é que é. Vamos tentar a sorte. É. Vamos tentar a sorte. É. E, e a que... maioria dos adultos, né, tem algum grau de intolerância à lactose, Sim. mas as pessoas não têm essa consciência. Uhum. Vamos, joga na tela aí de novo, Fabrício, vamos falar de cor. É, porque aí tem desde o bem clarinho até um bem escurão ali, né? É, tá meio é, verde, né? É, eu acho que isso aqui é a urina. Esse, é, esse é, é o quadro. Ah, tá. Eu acho que é, ah, o outro que sentido. ele colocou tinha um é, pouco é, mais semelhança de cor, é, né? É, não, não é da, do cocô, não. O cocô tem que estar tá marrom mesmo. Tem que estar tá marrom. É. É. Bom, porque então... se estiver muito claro também, pode ser alguma questão da bile, né? Que, Exatamente. Que não tá conseguindo. E não pode ter sangue, né? Não pode estar vermelho, no Sim. caso, por conta do sangue. E uma sangue. coisa que tá no intestino, que a maioria das pessoas tem, e as pessoas não sabem, é, são os parasitas. Uhum. As pessoas é, pensam assim, ah, é, vermes é coisa de quem tá na roça. Uhum. E acaba não tendo associação com as doenças, com todos os quadros é, de, de mal-estar digestivo aos parasitas. E uhum. aí a, a pessoa vive, convive com aqueles parasitas anos sem ter essa noção. Porque o estômago muitas vezes não está ácido, né? Uhum. Porque o nosso estômago ele precisa estar tá ácido. E a gente con, né, tem contato com o ambiente. E a, era para aqueles parasitas chegarem ali no nosso estômago e morrerem. Uhum. Porque aquela acidez mataria ele. Só que as pessoas estão por N motivos, né? Que depois se der tempo a gente abre... É, com esse estômago não tão ácido, esses parasitas entram e eles dominam o nosso corpo. Tem parasitas que é, favorecem você a comer doce, por exemplo. Eles estimulam você a comer mais doce. Aí você tá lá achando que é algo psicológico, é porque o médico mandou e eu não quero fazer. E, na verdade, tem seres dentro de você vivendo e comendo coisas, né? E estimulando você a ter sensações. O pessoal acha que parasita é coisa de criança, né? É coisa de infância. Só criança toma remédio, né? De vermes. É. Eu eu falo, você é a dúzia, de... porque nós estamos comendo muito fora. Uhum. Poucas pessoas estão fazendo a comida todos os dias em casa, uhum. não é? Você vai em restaurante, você... Você sabe como eu já tive. higiene lá? Eu já tive restaurante, eu sei como que é. Você tem que ficar em cima o tempo inteiro, por mais que tenha é manual, é. né, de, de boas práticas, tem a nutricionista que orienta, funcionário é funcionário. Uns adequam, outros não. Vai no banheiro, lava a mão, tá, higieniza, outros não. Você tem que ficar em cima. Então, quando eu vou em restaurante... Então, então, então a gente está exposto o tempo todo Exatamente. a esses parasitas. E se as pessoas é, resolvessem os parasitas, elas resolveriam grande parte das suas alergias, a sua, uhum. do seu mal-estar digestivo. Então, né, a gente precisa ter essa consciência de que existem coisas além do próprio intestino. E a microbiota é outra. Uhum. Porque as, essas bactérias né, que vivem com a gente, elas são... É, tem um grupo de bactérias boas e um grupo de bactérias que uhum. É, são ruins e um grupo de bactérias que são neutras que podem ficar ruins. É, por exemplo, se você come muito doce, né? A gente fala para criança, você pode ter cárie, uhum. né? E essa cárie, ela é algo que é, foi provocado porque o ambiente trouxe desbiose para a boca. Então, uhum. fica mais fácil da gente entender o que, que é uma desbiose na boca, uhum. mas isso acontece no intestino também. Se eu alimento, minhas ba... eu alimento meu grupinho ali com açúcar, com gordura, essas bactérias ruins é que vão crescer. 
E então, essa consciência precisa acontecer também. E Verdade. tratamentos com vermífugos, vocês estavam comentando, né? De tempos em tempos, os adultos têm que fazer também, né? Tem que fazer. É, Ainda o... mais é. quando come fora. E assim, o uso de que... semente de abóboras, né? Uhum. É, alguns alimentos que ajudam a proteger o corpo, né? Chegou uhum. aquele, aquele nicho ali de, uhum. de, de parasitas, ou, ou, alguns alimentos podem favorecer para que você não desenvolva eles, que você não torne um ambiente favorável para eles ficarem. Olha só, quantas... Como é que eu sei, como é que eu posso saber se tem essa galera morando em mim e não pagando <risos> aluguel? A galera má. É. é, tem exames que você pode fazer, né, de fezes, é o primeiro. Só que aí tem que ver se o laboratório também... Ah, porque tem que colher várias amostras, né? Porque às vezes você só tem os ovinhos do hum. bichinho. Às vezes você só tem, né, é, uma amostra que não vai sair. Um, num pedacinho de cocô não vai mostrar o que, que você tem. Então, o laboratório sério mesmo vai pedir lá cinco, seis amostras, né? De vários pedaços dos, das suas fezes. Então, a maioria não colhe direito, né? Aí exames. parece que não tem nada. É. Eu, eu, por exemplo, eu desparasito uma vez por ano, né? Que eu sei que a gente viaja demais, come fora. Eu, eu e o Luiz, a gente, uma vez por ano, a gente já usa um verde. É, eu gosto bastante dessa semente de abóbora, gosto de cenoura, a, as cores a, é, laranjas, né? A, a própria abóbora também. Então, o uso constante desses elementos, alguns chás também, ajudam a, a, a deixar o grupo em baixa, né? Porque tem os, os parasitas que são intestinais e outros que vão para a corrente sanguínea, né? Enfim, tem muitos seres que vivem aqui. É verdade. O que, que é, Fabrício? O Fabrício disse que tem uma dúvida lá, eu não consegui ouvir aqui direito. Ah, o cocô número 4, voltamos para o cocô. Sim. <risos> A dúvida é, o que fazer para o cocô ficar número 4? Você aí que perguntou que não está com o cocô número 4, nós vamos responder agora. <risos> É, acho que é tudo isso que a gente conversou, Falou né? Água, bastante água, né? Comer fibra, mas aí comeu fibra. Tem que tomar bastante água, inclusive. Exatamente. Né? Porque é. não vai travar. Tem gente que é. come um monte de fibra e não bebe água, vai ficar tudo travado lá, trancado. É. é fazer e... atividade física, porque o intestino tem um movimento que a gente chama de peristáltico. Né? Ele tem um movimento que vai fazendo assim, empurrando. Você colocou o alimento na boca, começa o movimento no esôfago, no estômago, no intestino, para empurrando. Então, quando a gente faz exercício, atividade física, você está estimulando a circulação e o diafragma, que é esse músculo aqui debaixo do pulmão, ele vai se respirar. E você vai, então, empurrando o intestino, você vai massageando o intestino. Uhum. Então, o exercício, a atividade física também moderada e intensa vai ajudar né, nesse movimento. É, e eu penso, assim, em resumo, né, é comer comida de verdade. Porque aí, quando nós comemos comida de verdade, a gente está favorecendo toda a saúde, inclusive o intestino. Então, as frutas, verduras e legumes, que é um grupo que muitas vezes a gente deixa abaixo, né? A gente uhum. é, acaba não tendo o hábito de comer no, no dia a dia, é muito corrido, a gente faz outras escolhas. E esse é um grupo que precisaria entrar pelo menos umas 500 gramas no total ali por dia, né? Para mais, mas pelo menos 500 gramas. E as pessoas têm comido muito menos. E a, a, quando você traz esse, esse grupo para a rotina, né? No café da manhã tem é, ali o grupo da, da, do hortifruti, na hora do almoço também na hora do jantar também. Então, você traz essa, essa, esse contexto para o seu intestino e ele vai ficando favorável a estar com as fezes estruturadas, né? Você vai estar tá fazendo as duas funções, eliminando toxina e é, fazendo uma, 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 uma faxina mesmo dentro desse uhum. intestino. É, e as bactérias boas, né, que a Lili está falando, elas gostam dessas fibras. A gente chama de pré-biótico. Tem gente que está comprando pré-biótico. Então, se você estivesse comendo fibra, você já está dando prebiótico né, para as bactérias. Então, elas se alimentam disso. Então, por isso que a gente sempre tem que ter fibra. E o brasileiro não está comendo nem um décimo do que a gente precisaria, a média do brasileiro. É, e as crianças, adultos, adolescentes. Então, por isso que eles falam, né? Tem que colocar metade do prato, tem que ser de fruta no café da manhã, metade do prato tem que ser de verduras no almoço, né? Para a gente começar a tentar agregar mais... É, fibras e nutrientes e vitaminas e minerais que são as coisas que Deus colocou na natureza, né? A comida uhum. de verdade, como a Lili tá falando. É simples, mas aí o pessoal fala assim, ah, mas é caro. 
Eu falei, caro vai ser você ficar depois e, indo para o hospital. E essa, essa e história de preço, né? Uhum. Quando a gente vai ao, ao, à farmácia comprar medicamento, você deixa ali 200, 300 reais, Eu dependendo do tipo de remédio. E aí a pessoa não faz essa mesma conta. Sim. Ela come, ela, ela deixou de comprar é, uma castanha, ou uma verdura, alguma coisa que acha que é um pouco mais, é, um preço mais salgado, mas aí acabou trazendo a doença para dentro de casa e com certeza isso vai ser muito mais caro. Economiza ah, na comida e gasta no remédio na farmácia. Sim. Que é, né, se a gente for ver o sistema e do mundo tá funcionando para você se desligar e prestar Exatamente. atenção nisso, né? Porque é. farmácia quer ganhar muito do seu muito. dinheiro, né? É, a Dani falou sobre Deus ter deixado, né, essa, essas coisas pra, pra gente o mais natural possível. Eu acho que é muito importante e pouca gente fala e aí tá a grande beleza dessa mensagem de saúde que a Igreja Adventista tem de fazer essa ligação entre o que a gente come, a saúde que a gente tem, os oito remédios naturais que Deus deixou para a gente e uma relação, inclusive, com a nossa espiritualidade, com a nossa mente. A gente não associa isso, né? É, Deus fala com a gente, tem toda a metáfora de dizer que fala com o, cora com o nosso coração, Exato. né? Mas uh, toda a questão da espiritualidade acontece na nossa mente. Exatamente. E quando o nosso corpo não está bem nutrido, quando a gente não faz uso desses oito remédios naturais, a nossa mente cai, né? o poder que ela tem, e automaticamente a nossa espiritualidade também não tem esse mesmo fluxo que deveria ter com tanta facilidade. A gente perde esse, can esse canal de comunicação com Deus, com uhum. o Espírito Santo. Né? O apóstolo Paulo fala, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Jesus morre e ressuscita, ele fala, vou deixar com vocês o Consolador, o Espírito Santo, só que nós, é, nós cristãos vivemos como se não existisse o Espírito Santo. Né? Ou só vai pedir na igreja, quando está lá na igreja, Ai, vamos clamar pelo Espírito Santo. Eu falei, mas o Espírito Santo está falando conosco 24 horas por dia, né? através do nosso corpo, que é o templo dele. E ele que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando a gente está com o intestino desinflamado, né? a gente está com as bactérias todas em ordem, a gente está absorvendo os nutrientes, aquilo tudo vai para o cérebro. Se o intestino está inflamado, o cérebro está inflamado. E aí a nossa comunicação acontece no córtex pré-frontal, que é nessa parte da frente do cérebro. Uhum. Então, se ele está inflamado, a gente perde o juízo, a gente perde a razão, perde o domínio próprio, que são os frutos do espírito. Tem pessoas que vão à igreja e elas dormem no culto. Tem pessoas que terminam o culto e elas é, você pergunta o que foi falado e ela não sabe o que foi falado. Uhum. E ela foi... nem tem uma criança pequena que tá fazendo que ela não consiga prestar <risos> atenção no é, culto. Que eu complica. Foi só, foi só uma defesa aqui, mas tem gente que não, né? É, a questão é, é questão de você é, ouvir e não, e não saber o que está sendo falado. Ah, a interpretação é, tá muito baixa, as pessoas estão rasas, porque a mente tá limitada. Hum. É, é como se as pessoas realmente tivessem emborrecido no sentido sentido não, não pejorativo, mas é deixado de, de uh, perdido a capacidade. A cognição mesmo. A cognição mesmo. mesmo. A cognição está prejudicada, né? O cérebro está desnutrido. Exato. Está né? inflamado. Imagina como é que fica a nossa capacidade. Né? Deus fez a gente diferente dos seres, dos animais, não é? Com uma capacidade cognitiva, de liberdade de escolha, de ter raciocínio, de planejar, de abstrair o céu. E ainda vem todo, todo o processo isso. de saúde mental, né? Então, a ansiedade, a depressão, as pessoas que estão passando pelo síndrome do pânico. Tudo isso, é claro que não, não se resolve em, apenas com, com uma boa alimentação, mas a boa alimentação é fundamental, é fundamental. porque se esse intestino funciona corretamente, se a pessoa está desinflamada, se ela tem ali habilidades é, é, praticando né, os, os bons hábitos, isso vai trazer saúde mental, isso vai ajudar no tratamento, vai potencializar uhum. o tratamento que ela precisa fazer. Com certeza. É por isso que dizem que o intestino é o segundo cérebro? Exatamente. É verdade isso. Tem uma conexão nervosa mesmo isso. e tem essa conexão é, de neurotransmissores. Né? Tanto é que 70% do, da serotonina que é produzida, 70, mais de 70, né? quase 90, é produzida no intestino, que é o hormônio que nos dá a sensação de felicidade, de bem-estar. Então, se o intestino está funcionando mal, como é que o cérebro vai estar bem? E se ele inflama, aquela, aquelas citocinas inflamatórias que a gente fala que são aquelas substâncias que vão para a circulação, vão para o cérebro, o cérebro inflama. E como a Lili falou, vai dar depressão, ansiedade, pânico, pessoa, qualquer coisa que acontece, ela não tem resiliência para resolver, fica desesperada, ela não para, não raciocina. 
que o cérebro está inflamado. E o inimigo ele tem estratégias, né? Uma dessas estratégias é a questão do que a, do que a mente é, absorve, né? No sentido de conteúdos, né? As pessoas estão aí assistindo é, coisas que a gente nunca imaginou hum. né? estarem tão acessíveis assim. Mas existe também uma estratégia para acabar com a, a, a saúde mental, que é a, a, o intestino. Uhum. E é a, a alimentação. Essa pessoa ela tem sido exposta a comidas que ninguém comeria antigamente, né? Que sua avó, bisavó jamais chamaria aquilo de comida. Nem você, os carunchos comem, né? Se você abre uma, 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 uma margarina, você pode deixar aberta ali por dias. Não vai estragar. Porque Nossa. ela não tem... Ela não, não é alimento. E as pessoas estão... São produtos alimentícios. É, dá para colocar na boca e comer, mas não necessariamente isso vai te nutrir. Nem os bichos vão, né? Já reparou? Nem. Que nem os bichos vão. E não a pega, gente vai. Não come bolacha, não come nada. Eu falei, os, os carunchos lá, nem os carunchos vão, que não tem nem cérebro. E a gente com esse cabeção <risos> vai lá direto. Não é verdade? <risos> Olha o que você está fazendo da sua vida. Pois é. é. Não, mas essa questão do relacionamento com Deus é algo muito profundo, né? Porque... É muito sério. É, vida espiritual é tudo, né? Nos aproximarmos de Deus traz a paz, traz a força. E muitas vezes a gente tem dificuldade porque a gente não tá tomando cuidado com o nosso corpo, e, não e tá é, cuidando do nosso e corpo. E às vezes é, é, é interessante a gente perceber que a gente faz entregas uhum. para Deus, né? Entrega a vida financeira, Sim. nós entregamos nossos dons, nossos talentos. Mas quando fala de corpo, uhum. eu falo assim, não, o corpo é meu. Uhum. <risos> meu corpo, minhas regras, é eu que, que cuido disso, né? É meu apetite, né? Será que... E, e justamente o primeiro pecado aconteceu... Né, por conta de um ato de apetite. É claro que tinha obediência por trás, mas é, o apetite está envolvido nesse pulso humano. Uhum. Então, a gente entregar para Deus o apetite é, é algo muito profundo. É você realmente assim, é, se despir e falar, Senhor, aqui está o meu todo. Uhum. E aí Deus consegue fazer tantas coisas na sua vida que, que você fica assim, impressionado né, uhum. por perceber como ele foi bom né, você entregou uma, uma pequena parte de você e ele te transformou, né? ele mudou a sua saúde, ele te deu vitalidade, ele vai te dar é, é, prosperidades no sentido de, de favorecer a, a sua vida em todos os aspectos, porque se você consegue controlar o apetite, se você consegue controlar aqueles, é, a, 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 aquilo que é o seu domínio próprio, né? aquilo que você precisa se posicionar, você controla muitas outras áreas, é a disciplina que você precisa para desenvolver desenrolar, desenvolver tantas coisas, deixar de procrastinar tantas coisas, tudo começando pelo pequeno, né? Se você for fiar no pouco, sobre o muito, Deus te coloca. Exatamente. Olha quanta importância aí nesse assunto, é. né? Não, e, as, e às vezes as pessoas, elas não estão nem conseguindo notar de que essa falta de conexão com Deus está sendo... Tá, tá, a contribuição vem dessa total ausência de cuidado com a uhum. saúde, né? Às vezes a pessoa está indo super mal, está estudando, não está conseguindo, absorveu o que estuda, está no trabalho, não consegue se tá. desenvolver, não consegue crescer. Parece que está tudo amarrado, né? A vida vai ficando toda amarrada. Uhum. E ela não consegue se dar conta, porque a gente não faz... Infelizmente, né? Até por conta de... É, enfim... Outras Rotinas. ondas, não, mas outras ondas filosóficas que foram chegando até os dias de hoje separam Sim. muito a gente, Sim. né? Então, ah, a gente, uma coisa é o nosso corpo, outra coisa é a nossa mente. É. Outra coisa ainda é o nosso espiritual, hum. né? E aí você não conecta uma coisa à outra, né? É, não tem esse bem. olhar holístico. Eu acho, eu acho interessante que esses treinadores de alta performance, né? Que a gente, às vezes, acompanha nas redes sociais, eles têm colocado com muita ênfase, né? Que você precisa ter disciplina na sua saúde. Se você desenrolar a disciplina na sua saúde, todas as outras coisas, todas as outras áreas da sua vida também vão desenrolar. Família, relacionamentos, performance financeira, tudo, né? Se você não tem domínio próprio, acabou. Né? Você perdeu a capacidade de livre arbítrio, que foi o maior dom que Deus nos deu, uhum. né? junto com a vida. Então, se você virou escravo, você vai ser escravo, se você, né? Se você é, ali está diante de um refrigerante, né? E perder para o refrigerante, né? Sobre o que, que você vai ganhar? Exatamente. É. é muito sério isso. E principalmente é, nessa coisa que a gente colocou das crianças, uhum. tem dois pontos aí, né? Tem o ponto de a gente educar, porque a gente não quer ter crianças que não sejam saudáveis no futuro. A gente não quer que as crianças sofram isso, mas a gente não dá a importância necessária. Uhum. Quanta gente eu vejo criticando quem está cuidando da saúde dos seus filhos, 
ah, mas coitado, não vai ter esse docinho na boca, não vai, é, né? Como se fosse algo muito importante. Extremamente exatamente. importante, mas está ligado a esses prazeres imediatos, né? E Exato. não a coisa da longevidade, de toda essa estrutura. E da espiritualidade, né, Wagner? A espiritualidade, ponto uhum. altíssimo. E a outra coisa é, ainda nessa linha da família, né? Você não vai querer ver os seus filhos crescerem? Uhum. Você não vai querer é, ajudar seus filhos, cuidar dos seus filhos em outra época que não seja só quando eles sejam pequenos? Uhum. Você não vai querer ver seus netos? Para isso você precisa viver. Tem uma máxima que fala, né? Que você é, daria a vida pelos seus filhos. Mas será que você... Quando você morrer... morrer tem uma máxima que fala. Tem, é, você poderia morrer pelos seus filhos, mas você seria capaz de dar a vida por eles? Né, viver por eles, será que você teria coragem de acordar de manhã, fazer uma academia, é, comer corretamente, para que você possa viver é, para a sua família, né? Então, Sim. esse ato de amor, né? Se você, por exemplo, pratica uma atividade física, eu percebo isso na, na, minha, na minha rotina. É, eu sou, fico muito mais calma é, para cuidar das crianças do que quando eu estou é, estressada, né? Ou com a vida corrida, não consegui praticar meu exercício. Então, isso é algo muito interessante, porque que é, vai desenrolando as relações, uhum. né? E, e, e você consegue ter influência sobre a sua, sua, sua família quando você tá bem, quando você se cuida, esse autocuidado, é, para você colocar a máscara de oxigênio no Sim. outro, você precisa estar tá se colocando... É, nosso primeiro dever, né? Na uhum. ciência do bom viver fala isso. Nosso primeiro dever é com a gente mesmo, isso não é egoísmo. E tudo que a gente faz vai afetar a família, a sociedade, né? O, a, o ambiente de trabalho, tudo. Então, você pode tá estar dando ser um o seu bom melhor. testemunho. Exatamente. Você pode dar o seu melhor ou não. Uhum. Né? Depende das escolhas que você faz na alimentação e como está cuidando do seu intestino. aí. É literalmente contra a maré, né? Porque hoje tudo... O quanto menos tempo você gasta para fazer uma refeição... Nossa, comi muito rápido. Ótimo. Estou conquistando mais coisas na vida. Uhum. Nossa, dormi... Vai dar tempo de fazer outras coisas. Exatamente. Multitarefas. Multitarefas. Até para alimentar as crianças, quanto mais rápido, melhor. E com isso você tá perdendo o quê? Não é mesmo? Tá perdendo a essência da vida, tá perdendo tudo. Exato. Não tá vivendo, tá sobrevivendo, né? Sim, é. acelerando é. algo que é, seria tão gostoso, né? Tem países que eles têm o um, um respeito, eu achei interessante que é, fecha meio-dia o comércio, porque eles têm que é, comer com a família e aí fazer a siesta, né? Uhum. Para poder voltar três horas da tarde. Isso, a, horas, afinal, né? no, é, quem fica aberto naquele país é, é, são os imigrantes, porque as pessoas locais, elas tem essa consciência de que é hora da, da refeição, o um momento de passar em família. Sim, é algo... sagrado, é. né? Você vai preparar o alimento, tem todo o ritual, não é? E hoje virou esses fast foods, Sim. junk food, é tudo rápido, cada um come num horário. Né? Eu, eu tive a oportunidade né, de vir de uma geração ainda que tomava café da manhã, almoço e janta com os pais, com a família. É, né? pelo menos uma das refeições, né? Uhum. Tem pesquisas que falam que as, as crianças que têm menos... É, desvios depois na, na juventude para atos criminosos, para é, uso de drogas, são aquelas que passaram pelo menos uma refeição em família todos os dias. É, a segurança né, do ambiente familiar, é lá que tem as discussões, como é que foi na escola, você está enxergando como é que está a carinha do seu filho, não uhum. é? E hoje as pessoas não têm mais refeições em conjunto, cada um come no horário. Como essa paciente que você relatou aqui, Exatamente. né? Nem sabia o que o filho comia. Uhum. E quantas famílias estão vivendo quantas, isso, né? Quantas, isso muitas, isso é muito comum. Muitas. Muito comum. E você achando que não ia dar pra gente falar de intestino aqui nesse... Olha só, Olha só que quanta assunto coisa, profundo, é. Né? Muito profundo. Quero agradecer muito por vocês terem vindo. Tem presente? Tem presente aqui no, no Olha, podcast. Ó. Eu vi as meninas com o um presente ali e falei, ué, será que hoje não? Tem presente. Tem presente. Olha. Ó, Olha. pra vocês irem à feira com uma sacolinha pra ser bem saudável. Obrigada. E tem Olha mimos aí dentro também. Caderninho pra vocês Olha. fazerem anotações. Que equipe maravilhosa, hein, gente? É. Só Obrigada. Tem produtos super bons, que são saudáveis. Nicole vai ficar feliz. Feliz da vida. <risos> Obrigada. Lili, muito obrigado. Eu, volte eu mais agradeço. vezes. Muito obrigado mesmo. Dani, por favor, volte também. Com certeza. Só convidar, né, Lili? É, é só não. Só queremos outro. <risos> Bárbara, você também. Passou tão rápido. Mesmo obrigado. que não seja para falar de cocô. A gente pode falar de outros assuntos. Podemos. <risos> Obrigada, Wagner, pelo convite. Muito obrigado. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. Até a semana que vem. Tchau, tchau.